अच्छा जी आज हमारा दुशहरा सेलिब्रेशन एपिसोड है और इस मौके पे आज की हमारी जो मेहमान कलाकार हैं ये नाइन्टीज की वो सुपरस्टार्स हैं जिनके पोस्टर हर लड़के के घर में और दिल में लगे होते थे <laughs> मतलब ये किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है <laughs> मैं इनकी किसी भी फिल्म का कोई भी गाना एक लाइन गा दूंगा आपको समझ में आ जाएगा कौन आ रहा है <laughs> एक बार जोरदार तालियां जूही मैम मधु मैम आन आश्रम के लिए मधु जी जूही जी आयशा जी आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है बहुत प्यारी लग रही है आप तीनों <laughs> मैंने एक चीज नोटिस की है अच्छा तीन तीन हीरोइन मेरी किस्मत में लिखी है <laughs> अच्छा हाँ, मम्मी तुम कहती थी ना तुम किस दिन बड़ा काम करोगे आज मैंने वो काम कर दिया जो नाइन्टीज के बड़े बड़े प्रोड्यूसर नहीं कर पाए अजय देवगन अक्षय कुमार कोई भी हीरो आज तक कभी इन तीन हीरोइन के साथ किसी ने एक फिल्म की है मैंने एक एपिसोड किया आज रखो ये तो सच है सच्चे। इतनी बल्क में ब्यूटी है मुझे तो डर लग रहा है कोई हम पे ब्यूटी टेक्स ना ठोक दे आज <laughs> उफ तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए नाइन्टीज से लेके आज तक हमारे दिलों में राज कर रही हसीन दिलकश बेहद खूबसूरत हम सबकी फेवरेट जूही चावला जी आयशा जुल्का जी और मधु जी के लिए आइए मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सब दर्शकों को पता है जूही जी पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं हाँ जी आप दोनों के हस्बैंड को हम पे कोई डाउट था <laughs> वो वेट कर रहे थे कि कब मेरी शादी हो कब मेरे बच्चे हो तब बीवियों को भेजूं <laughs> आप कभी हमारे शो पे क्यों नहीं आई पहले आपने कभी आप बुलाया क्यों नहीं बुला। अरे हमें पता ही नहीं था आप बुलाने पे आ जाती है बिल्कुल आ जाते हैं हमने इतने सालों इंडस्ट्री में काम किया हमने कभी एक साथ में शूटिंग नहीं की तो वी हैव टू थैंक यू कि हम तीनों एक साथ शूट कर पा रहे हैं और स्वीट जी मैम मुझे एक नई बात पता चली कि आप और मधु जी आपस में रिश्तेदार हो आपके हस्बैंड दोनों कजन है भाई हैं। और तो ये फिर... मुझे मधु बहन कहते हैं हम लोग अभी एक दूसरे को बहन बहन बोलने लग गए अच्छा ये मेरी देवरानी है अच्छा देवरानी जी ठानी पति के हिसाब से की आपके पति बड़े हैं इनके पति से है ना उस हिसाब से नहीं तो हिरोइन तो एक दूसरे से छोटी होती है हमेशा <laughs> आप कभी फैमिली फंक्शन में गई हो और जूही चावला जी के गाने चल रहे हो और आप जाके डीजे को सौ रुपया देके बोला हो कि मेरा भी चला एक <laughs> कभी ऐसे करती है ऐसा बिल्कुल नहीं होता मैं तो हर गाने पे डांस करती हूँ वाह मैंने जब फिल्म देखी रोजा उसमें अरविंद स्वामी आपके हस्बैंड थे कल थलाई भी देखी उसमें भी आपके हस्बैंड वही थे इतना ओरिजिनल भी साथ नहीं देती जितना इन्होंने पता नहीं आपकी फिल्मों में मैंने इतने शरारत करके आपको देखा ना आप कॉम्प्लीमेंट भी देती मेरे को लगता है अभी कुछ बोलेंगी और ही <laughs> बोल रहा था बोल मैंने भाग के देखी स्कूल से अच्छा हाँ मम्मी को आज मैं बताना चाहता हूँ आपके चाय की पत्ती वाले डिब्बे से पंद्रह रुपए गायब थे ना <laughs> बस वो बोल रहा था बोल में गए आयशा <laughs> हमारे शो पे अक्सर क्या होता है जैसे किसी की मिठाई की दुकान हो मेहमान भी आते रहते हैं तो वो मिठाइयाँ ले आता है अगर किसी की ज्वेलरी शॉप है तो वो कभी सोने के चांदी के सिक्के गिफ्ट कर जाते हैं तो सुना है आपका कंस्ट्रक्शन का काम है <laughs> एक आध अपार्टमेंट अर्चना जी मुझे कह रही थी कि पूछना एक बार आयशा से अगर मेरे छत के ऊपर एक कमरा बनवा दे मुझे भाड़े पे देना है छत के ऊपर हेलो आपको नहीं पता नहीं आपने बताया नहीं क्या इनका पूरा घर हमने बनवा के दिया और अभी तक पैसे भी नहीं मिले हमको और आपने जब ये बात बताई हमारे और हमारी टीम को किसी को हैरानी नहीं हुई क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे की नहीं दिए होंगे कि इसने तुम्हें कितने पैसे दिए ये बोलने के लिए नहीं कहा मैं आपको कंप्लेन नहीं करना चाहता हूँ ये ऐसी ऐसी स्कीमें देती मेरे को ये कंस्ट्रक्शन वाली बात भी इन्होंने मेरे को बोली <laughs> बोलती पूछ के देख लेना अगर मान गई ठीक है बोलना मजाक कर रहे थे नहीं तो <laughs> मेरे को बोल रही थी कि तू सिर्फ चैनल से क्यों पैसे कमा रहा है सेलिब्रिटीज आते हैं उनकी गाड़ियों की पार्किंग का ठेका लेते हैं <laughs> फिर मेरे को बोल रही शो में इंटरवल लिया कर समोसे भी हम बेचेंगे हाँ मैंने कहा अब हम समोसे बनाएंगे कहती बनाएगा कौन पांच का लाएंगे पचास का बेचेंगे ये ऐसी स्कीम देती मेरे को वाह यार तेरा दिमाग सीरियसली कई लोगों से तो एसी में बैठने का पैसा ले लेती हैं एसी में बैठोगे गए गर्मी लग रही है आओ अंदर तीस रुपए आओ नहीं मगर मैं अर्चना जी की साइड पे हूँ हाँ बिल्कुल सची मेरे को लगता है अर्चना जी यू शुड गेट डबल योर पेमेंट जब से आप शो पे आई है ना हाँ। ये इतने जोक्स आप पर करते हैं इनके डबल जोक्स भी तो हो गए है कि नहीं? अगर अर्चना जी नहीं होती हाँ। आज कांग्रेस इतनी मुश्किल में ना होती हाँ। 
जी मैम जैसे पंजाब में हमारे वहाँ कोई बैंड होता है ना तो तीन चार बजाने वाले अच्छे होते हैं एक दो रिश्तेदारों को डाल देते हैं मंजीरे पकड़ा के तो मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे आपकी आई टीम है तो आपके रिश्तेदारों ने कभी कहा कि हमें भी जर्सी पहना के सोलवा प्लेयर बना दो <laughs> वो तो नहीं कहा मगर रिक्वेस्ट तो आती है कि भाई मैच हो रहा है तो पासिस जरूर भेज पास तो जरूर मांगते होंगे हाँ, हाँ, ये तो पास भेज दे मगर बात ये होती है कि चलो मुंबई में मैच हो रहा है हाँ। हाँ, पासिस मुझसे लेंगे और जर्सी कौन सी पहनेंगे मुंबई <laughs> तो शादियों में भी अक्सर ऐसा होता है ना कि हम ध्यान रखते हैं कभी कि कोई गलत बंदा तो नहीं घुसाया पार्टी में आके खाना ना खा जाए ऐसे आप ध्यान रखती हैं कि विकेट इस प्लेयर ने एक भी नहीं ली कोल्ड ड्रिंक चार पी गया <laughs> ये तो कुछ भी नहीं है <laughs> कभी कभी ऐसा लगता है कि ये प्लेयर तो है करोड़ों का और रन उसने बीस बनाए ये तो बहुत महंगा पड़ गया <laughs> ये होता है <laughs> मतलब मैम जब आपकी पहली फिल्म आई थी जो हमने पहली बार आपको फूल और कांटे में देखा उसमें अजय देवगन एंट्री लेते ना दो बाइक पे खड़े हाँ, होके हाँ। तो ये तो होगी फिल्म की बात तो आप जैसी खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कभी आपके हस्बैंड ने कोई ऐसा स्टंट किया <laughs> कि दो मोटरसाइकिल पे चढ़ के घर आ गए हो <laughs> नहीं लेकिन मैं सुनाती हूँ स्टोरी जी उन्होंने एक्चुअली मुझे दिल जले में देखा था पहली बार अच्छा तो उन्होंने सोचा आई लाइक दिस गर्ल ओके एंड um, फिर हमारे एक कॉमन फ्रेंड है एंडी बलराज अच्छा जो उनके दोस्त हैं और उन दिनों वो मेरी एक फिल्म में काम कर रहे थे रात को ये आनंद के साथ मिले एंडी अच्छा। तो बताया होगा कि मैं ये शूटिंग कर रहा हूँ मधु है एंड ऑल दैट ही सर अच्छा वो दैट मधु दिल जले सो ही सर या आई लाइक सो नॉर्मली वॉट पीपल डू इंट्रोड्यूस करा दो मिलते हैं बट वॉट माई हजबेंड सेट हुए गेट हो फॉर एन एड फॉर माई कंपनी जो कैलेंडर एड तो नेक्स्ट डे एंडी आए सेट पे और उन्होंने कहा कि यू नो मेरा एक दोस्त है एंड ही वांट्स टू हायर यू टू डू दिस एडवर्टीजमेंट तो मैंने कहा यार दिस इज जॉब टॉक टू माय फादर टॉक टू माय मैनेजर और हमें जाना था बाली शूटिंग करने अच्छा फिर हम बाली चले गए शूटिंग पूरी शूटिंग हुई सारे मतलब जो लोकेशन है बाली में वो सब हुआ लास्ट डे बिफोर रिटर्निंग बैक आफ्टर फुल शूटिंग ही सेट विल यू मैरी मी एड के पैसे ना देने पड़े नहीं पर प्लीज आप बिलीव करो आप बिलीव करो शूटिंग करने के बाद पहली बार उन्होंने मुझसे ये सवाल किया विल यू मैरी मी पता नहीं मैं क्या सोच रही थी ऑन द सी वॉट एवर वॉट एवर आई सेट ओके मैंने ये नहीं सोचा मैं क्या करूँगी वापस जाऊँगी शूटिंग करना है पापा से पूछना है बताना जो भी है मैंने उसी वक्त हाँ कर दी इम्पल्सिवली अच्छा फिर हम मुंबई आ गए फिर मैंने सोचा ये मैंने क्या कर दिया तो फिर मैंने कहा नो 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 दिस इज नॉट पॉसिबल फिर आगे पीछे करते गए अच्छा फिर हा ना हा ना फाइनली दे सर ओके लेट्स गेट एंगेज और जब भी हमारी लड़ाई होती थी मैं ये कहती थी यू नो यू डोंट इवन लव मी यू लुक एट मी लाइक अ कार इन अ शो केस आई सॉ यू इन दिल जले एंड आई सेट आई लाइक हर आई एम मैरी हर आई एम नॉट दैट पर्सन इसीलिए बोलते ना कि ये रिश्ते जो होते हैं ऊपर वाला बनाते हैं जोड़ियां ऊपर बनती हैं आई वॉन्ट टू आस्क यू मधु की तुम एंडी को थैंक यू बोल रही हो या एंडी के पीछे डंडा लेकर घूम रही हो एंडी को थैंक यू सारे आपकी जैसे नहीं होते पति से हाथ पाई करने वाले लोग प्यार भी करते हैं ये तो फेरे भी ले रही थी ना अपने पति के साथ इतनी दबंग है ना ये लेडी फेरे ले रही है और प्रमीत आगे आगे तेज चलो उनके आज तक पीठ पे अंगूठी के निशान है परमीत जी के हाँ अच्छा आपका जो सॉन्ग है आ, पहला नशा मतलब वो इतना प्यारा सॉन्ग है वो आज भी कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं हम लोग कभी कभी अपने शो में गा लेते हैं वो इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है उसमें सारे जो शॉर्ट्स लिए गए ना स्लो मोशन में लिए गए जैसे हिरन आती ना दुपट्टा उड़ रहा है ये सब तो आपकी जिंदगी में जब आपके हस्बैंड आए वो भी स्लो मोशन में आए थे कि पिकअबू ऐसा कुछ हुआ ये हस्बैंड्स के लिए शो है आप सिर्फ हस्बैंड्स 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 आप सिर्फ हस्बैंड्स की बात कर रहे हैं यहां पे क्योंकि मेरे शो में जो भी आता मेरे को यही बोलता रहे शादी हो गई बच्चे हो गए तो मैं आप जेलस क्यों हो इस बात से जेलस मैं इसलिए हूं कि पूछ रहे हैं मैं भी पूछूंगा हस्बैंड्स के बारे में मैं इसी सीरियसली पूछ रहा हूं हमारे तीनों के हस्बैंड्स गुजराती हैं बाय द वे अरे वाह वाह गुजराती लोग ही तरक्की कर रहे हैं मैंने देखा है तो आपको पता है मेरे हस्बैंड आए तो बड़ी फास्ट ट्रेन में थे अच्छा लेकिन फिर अब इतने साल हो गए हैं तो ट्रेन स्लो, स्लो ट्रेन हो ही जाती है तो स्लो मोशन चल ही रहा है अभी <laughs> स्लो मोशन ही है अब <laughs> जूही जी का एक गाना था ना 
मुंबई से गई पूना पूना से गई दिल्ली दिल्ली से गई पटना फिर बिना मिला सजना तो जय मेहता साहब कौन से स्टेशन पे खड़े मिले फिर आपको लास्ट पति वाला सवाल इसके बाद पूछूंगा ये दशहरा स्पेशल नहीं है फैमिली स्पेशल है नॉट इवन फैमिली इट्स हस्बैंड स्पेशल देखो आप तीनों मेरी इतनी फेवरेट हैं तो फिर हस्बैंड्स को हटाओ ना बीच में से पक्का आयशा तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो यहां नहीं है ना हमारे कितने विचार मिलते हैं जुलका साहब हाँ जी बिल्कुल मिलते हैं अब घर जाके देखेंगे क्या होता है अभी तो बोल दिया बस हाँ नहीं मतलब हाँ ठीक है पर मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि नाइन्टीज में आपकी जो सारी फिल्में थी वो इतनी यादगार हो चुकी हैं क्योंकि अब अब वो नहीं होता जो पहले होता था उस समय क्या जिनकी शादियां होती थी ना नाइन्टीज में तो यही फिल्मों के गाने चलते थे कोई लड़का लड़की देखने जाता था ना तो हर लड़की में जूही चावला मधु और आयशा जुलका ढूंढता था खुद का मुंह चाहे चाचा चौधरी जैसा हो सीरियसली शादी के वीडियो कैसे में भी इन्हीं के गाने चलते थे है ना दुल्हन का घूंघट उठा घूंघट की आड़ में दिल भर का अंदर दुल्हन चाहे पान खा का दांत लाल किया वो नहीं मैटर करता था पर गाने इनके चलते थे है ना दुल्हन चल के जा रही है तो गाना चलता था ये जो तेरी पाए की मजा आ जाता था दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं धीरे धीरे प्यार को बड़ा प्यार तो पता नहीं पता पेट बढ़ जाते थे खाना खिलाते थे एक तो मैंने गाना देखा आप यकीन नहीं करेंगी एक गाना पीछे लगा हुआ था धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है हद से गुजर जाना है दुल्हन थी पैंसठ साल की हाँ? उसने गाना रुकवा दिया कहती हद से तो मैं निकल चुकी हूँ बेटा <laughs> ये तो मेरी पांच पांचवी शादी है कोई और गाना लगा लेकिन मैं सीरियसली कहना चाहूंगा क्यामत से क्यामत तक जो जीता वही सिकंदर फूल और कांटे के बाद आप तीनों एक्चुअली नेशनल क्रश बन गई थी मैं झूठ बोल रहा हूँ जी मैम मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्यामत से क्यामत तक के बाद जब रिलीज हुई नेक्स्ट डे आपको पता तो चल ही गया होगा कि ब्लास्ट हो गया है मतलब इतना बड़ी हिट हो गई वो क्या फील हुआ आपको मैं सच बताऊं काफी देर तक तो समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है आई exactly. मीन I mean, मुझे वो दिन याद है कि जब फिल्म रिलीज होने वाली थी तो उस समय कोई जानता तो नहीं था हम सबको तो प्रोडक्शन के यहाँ से हम लोगों ने पोस्टर लिए हुए थे उस समय याद है कि टैक्सीज में पीछे पोस्टर लगे होते थे कभी कभी फिल्म के तो हम अपने फिल्म के पोस्टर लेकर मेरी बिल्डिंग के नीचे पूरी लाइन लगती थी टैक्सीज की तो मैं वहाँ पर गई और टैक्सी ड्राइवर को पूछती थी कि मैं आपके गाड़ी के पीछे वो स्क्रीन पे ये पोस्टर लगा दूँ तो वो देखते थे ये कौन है तो बोलती थी वो हीरो हैं आमिर खान ये कौन है चलती थी मैं हूँ <laughs> खुद ही पोस्टर लगा रही हैं आप ये हाँ हटो नहीं 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 और भगा देते थे कोई कोई तो स्वीटली अच्छा ठीक है ठीक है लगा दो <laughs> तो मतलब ऐसे दिन देखे थे हाँ। फिर उस समय जब फिल्म आती थी तो ये आजकल का जमाना तो नहीं था ना कि आज की कलेक्शन आज ही पता चल जाए हाँ। और हम लोग इतने नए थे मुझे ये भी याद है कि हम अपनी गाड़ी में जाके ना थिएटर के बाहर पार्क करके देखते थे कि कोई अंदर आई लाइक दो ऐसा बोली हाँ इसके कोई जा भी रहा है थिएटर के अंदर के नहीं और बहुत धीरे धीरे पता चला कि हाँ एक्चुअली फिल्म चल रही है वो चल रही है वो चलती जा रही है लोगों पसंद आ रही है और फिर वो हिट हो गई ये सच्ची बहुत समय के बाद मेरे को समझ आया मुझे एक हादसा याद है कि मैं एक फिल्म में एक हीरोइन थी फिल्म का नाम मैं भूल गई तो मुझे आधी फिल्म शूट हो चुकी थी तो देर वॉज अन अदर गर्ल जो इनको एक एक और लड़की की जरूरत थी तो उन्होंने मुझसे पूछा क्योंकि मैं लीड थी उस फिल्म की oh. कि मैम हम एक लड़की को कास्ट करना चाहते हैं तो एक नई लड़की है और बहुत खूबसूरत है और मिस इंडिया या कुछ बनी है तो उसका नाम जूही है तो मुझे तो कुछ पता नहीं था तो मैंने कहा ठीक है तो उन्होंने मुझे क्लिप या कुछ पता नहीं क्या दिखाया था आई डोंट रिमेंबर सो आई सेड दिस इज मी हाँ ठीक है कास्ट कर लो सो देन अब शूट आई डोंट नो आई नेवर शॉट विद यू बट उस आई आई डोंट नो जूही विच फिल्म इट वाज बट उसके बाद सडनली जूही फ्रॉम अ न्यू गर्ल हैज बिकम अ स्टार 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 सुपर स्टार और हमारा लास्ट अरे थैंक यू और हमारा लास्ट शेड्यूल था हमारी फिल्म का तो मैं तो हीरोइन थी तो सारा क्लाइमेक्स मेरे पर होना था लेकिन जू ही बिकम द स्टार वहां पीछे मुझे बांध दिया गया सारे डायलॉग जू ही बोल रही है पूरा आप इस फिल्म में हीरो थी 
अच्छा बात अच्छा मैं धर्मपाल जी वाला शोले वाला सीन याद आ गया ओके ओके मधु मैंने आपकी फिल्मों में भी देखा कि बहुत सारी फिल्मों में आपका नाम मधु रहा है मधु हाँ है ना तो आपको ये कैरेक्टर का नाम कैरेक्टर का नाम हाँ। मधु रहा है कि आपको ये वहम था या आपको ये था कि चेक ये किसी और के नाम के ना बन जाए <laughs> तो मैं मधु ही रखूं दे जस्ट लव्ड योर नेम मधु यू नो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड माय नेम मधु इज नॉट अ नेम गिवन टू मी बाय माय पेरेंट्स अच्छा जी ओह मैं दिल्ली में थी अपने पहले 7 साल मेरे फादर वहां सर्विस में थे ओके तो हम लोग रहते थे करोल बाग सोसाइटी में अच्छा जी तो वहाँ के जो मतलब जो रेसिडेंस थे उनमें से एक थी उमा दीदी तो शीर्ष से इधर आ जा कितनी मधु जैसी है कितनी प्यारी सी है कितनी मधु है और वो मधु कहती थी और सारे मुझे मधु बोलने लगे अच्छा। और मेरे फादर ने स्कूल में मेरा नाम मधु मालिनी रजिस्टर कर दिया Oh. And actually, my name is not Madhu. What is it? Actually, yeah. what is it? Actually, I'm Kya Fir Apka. Padma Malini. Kya? Oh. <laughs> oh. Wow. That's also a beautiful name. That's Hum also beautiful. One ki family ke. कोई बीस साल हो गए मुझे आज नई नई चीजें पता लग रही हैं आज बहुत सारी लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि देवरानी ढानी पूरे भेद नहीं खोलती आपस में ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने सोचा अभी शाहरुख खान आ रहे और ये आ गए मैंने तुमसे कहा था किरण की फोटो लगानी है तुमने अर्चना पुरम की फोटो क्यों लगा दी सर इनका पोस्टर जो है सस्ता मिल रहा था एक मिनट एक मिनट यहाँ पर बात सस्ते की नहीं है कौन है ये बंदा जो अब तक इनके पोस्टर बेच रहा है अरे इन्होंने खुद दिया है अर्चना जी आपसे इतना प्यार करते हैं हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ये कैसे आप हमें आप ये कोई तरीका है अपने आपको प्रमोट करने का नहीं आपको करना है आप शर्मा जी से कहिए ये करेंगे प्रमोट अच्छा क्या कर रहे हैं आप चलो तुम लोग निकलो आपकी तो ऑलरेडी सीट है या प्लीज बाय नॉट प्लीज नमस्कार मधु जी आयशा जी नमस्ते यू जी नमस्ते भाई यू जी ना आई एम टेलिंग यू ये जो हुआ है मतलब फोटो गलत लग गई होगी लेकिन मेरे दिल में आप ही बसी हैं मैं प्रूफ कर सकता हूँ कैसे आई विल प्रूव फोटो निकलेगी करण ये तो करण है वो है मेरी किरण की जगह करण लिखा है करन ये तो करण लिखा हुआ है करण क्यों नहीं नहीं हुआ क्या मैं लिखवाने किरण ही गया था लेकिन जो लड़का लिख रहा था उसका नाम करण था अब वो मुझे बोला कि किरण लिखने के पैसे लगेंगे करण में फ्री में लिख दूंगा बस तुम करण लिख दो बाकी जूही जी अंडरस्टैंडिंग है शी अंडरस्टैंड नहीं देखिए जूही जी एक मात्रा की कमी है यहां पे लेकिन मेरे प्यार की मात्रा में आपके लिए कोई कमी नहीं है वकील साहब ये क्या है तरीका है आपका ना जान ना पहचान फालतू में आप बदतमीजी कर रहे हैं यू जी सुना आपने इन्हें लग रहा है कि हम और आप एक दूसरे को जानते ही नहीं है अब मुझे पहचाना नहीं नहीं आपको टीवी पे देखा है मैंने नहीं नहीं वैसे नहीं अरे इंस्टाग्राम पे आपका फॉलोअर नंबर सात लाख पैंतीस हजार पांच सौ पचपन कौन है हर फोटो के नीचे जो हार्ट आता है हाँ। और जो आग लगती है वो आग लगाता कौन है आयशा जी आप कश्मीर में पैदा हुई है ना किसी ने सच कहा है क्या सुंदर लोग सुंदर जगहों पर ही पैदा होते हैं तो, तो आप भी तो शिमला में पैदा हुए आपका मुंह कैसे खराब हो गया तब ऑफ सीजन था थोड़ा थोड़ा ही ज़्यादा ऑफ़ सीज़न था। 
क्यों क्या है क्यों क्यों क्या है 1992 में इन्होंने पहला नशा किया था मैं चेक करना चाहता हूँ कि उतरा कि नहीं ये उनका गाना है पहला नशा पहला कुमार यार मुझे पता है यार प्रेस एनालाइज टेस्ट हो रहा है यहाँ पे नहीं आपका गाना लेकिन आपका कमाल का ट्रू गुड ट्रू गुड सॉन्ग यू ही आपका वो वाला गाना भी मुझे बहुत पसंद है वो मुंबई से गई पुणे पुणे से गई दिल्ली दिल्ली से गई पटना फिर भी ना मिला सजना बड़ा अच्छा गाना है अच्छा हुआ आपने उस दौर में कर लिया इस दौर में करती प्रॉब्लम हो जाती क्यों क्यों जगह जगह आर टी पी सी आर आज के दौर में इट्स रियली ट्रेवलिंग इज ए प्रोसेस मजा आता है भाई ऐसी बातों में ना मजा बड़ा आता है रख देता हूँ क्या कर रहे हैं यार आप आज मुझे ये पैर यहाँ नहीं रखना था मुझे वो पैर यहाँ रखना था तो मैं ये रख देता हूँ ये गलत कर दिया आपने ये वाला रख देता हूँ अरे नहीं अब नहीं रखना मुझे क्या अब मुझे खाली खुजली करनी है बस अच्छा वकील साहब आप थक गए होंगे आपका मुंह निकाल के उधर रख दू पॉसिबल है हाँ लेट्स नॉट ट्राई इट मैं आपसे कह रहा था कि अब मैं वकील हूँ केस वेस लड़ता हूँ तो अगर आपके टाइम पे अगर किसी प्रोड्यूसर ने आपको पैसे वैसे नहीं दिए हो कुछ बाकी हो हैं बहुत सारे मुझे बताइए मैं केस लड़ूँगा बहुत सारे डबिंग के ऊपर चेक आता था वो डबिंग के बाद बाउंस हो जाता था नहीं तो बस 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 आपको सही वकील नहीं नहीं पर उनको नहीं केस करना नहीं हमें नहीं करना अभी नहीं नहीं ठीक है आपको केस नहीं करवाना तो कुछ अपना पेडी क्या और मैंने क्या करवा लीजिए मुझसे ये क्या मतलब वकालत से सीधा मैनेजर पेडीक्योर पे आ गया देखिए आदमी सीधा रास्ते पे आ जाए उससे अच्छा है पेडी क्या और मैंने क्या और पे आए आजकल टाइम बड़ा अजीब चल रहा है भाई लोग मंत्री की कुर्सी को छोड़ के जज की कुर्सी की ओर बढ़ रहे हैं कुछ भी हो सकता है Hey, I'm lucky you're under in my office. Excuse me. अरे हमारा केस. Hi, 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 hi. मैं आपकी इतना बहुत बड़ी fan हूँ. I'm so happy that you're here. ये झूठ बोल रही है. कोई fan वैन नहीं है ये. Fan नहीं हो. झूठी हो तुम. कहाँ लगी आग अंदर? अंदर चूल्हे पे आग लगी है. What? अब चाय बनाने के लिए मैं चूल्हे पे ही आग लगाऊंगा ना किसी दूल्हे के कूल्हे पे तो आग लगाऊंगा नहीं क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो आप मुझे गेस्ट से बात करने देते हाँ तो सच बोलो ना गेस्ट से बात करने के लिए तुम्हारे अंदर आग लगी है मैं आपसे बात ही नहीं करनी मेरे से बात नहीं कर रही हो यार शर्मा जी एक बात बताऊं ये लड़की आपको कभी फोन करती है ना इसको आपसे बात नहीं करनी इसको मुझसे बात नहीं करनी तो ये शो में क्यों है फायरर अब लगी यार लगी यार नो पुलिस मुझे गेस्ट से बात करने दो। मैं कट्राई करो। अच्छा जी आपका जो गाना था ना पहला नशा मुझे बहुत पसंद है। मैं पहला नशा इसे अच्छा लगेगा ही। बीयर पानी की तरह पीती है ये। Yes, I understand. I'm not joking. कुछ दिन पहले हमें एक नया नया केस मिला। मैंने कहा भाई केस मिला है सेलिब्रेट करने के लिए एक-एक बीयर पी लेते हैं। 32 मजा नहीं कर रहा हूँ बत्तीस बियर दिया इसने और उसके बाद जो बात कही इसने मुझसे सौ बार सौ बार क्या क्या कहा भैया भैया 
Fucking hard. देखिए लेकिन उस समय जरा बियर पी के ना मुझे एक सुरूर सा आया और मैंने मधु जी के लिए एक शेर लिख दिया अच्छा मैं पेश कर दू प्लीज अर्ज किया है डरता नहीं मैं तो हमें क्यों डरा रहे हो नहीं नहीं पेश कर रहा हूँ शेर आराम से बोलो ना आप डरता नहीं मैं मार खाने से डरता नहीं मैं मार खाने से अच्छा कभी तो मिलो अकेले किसी केस के बहाने से लानत है लानत लानत वाह लानत है हिम्मत तो देखो इनको बुला रहे बहाने से एक चिड़िया भी आती नहीं हुआ कि साहब आपके बुलाने से वाह वाह नहीं 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 हम दो लोग बैठे थे तो इससे ग्लैमरस कोई नहीं था देखो यार मूंगफली की वैल्यू तब तक होगी जब तक उसके सामने काजू ना आ जाए क्या नहीं किया मैंने इसके लिए आपको पता है इसने थोड़े दिन पहले मुझसे कहा कि मुझे मेरी फेवरेट फिल्म है फूलर काटे मुझे वो देखनी है मैंने कहा भाई चलो देख लेंगे कह दिया मुझे अजय देवगन मेरा फेवरेट एक्टर है मैंने कहा ठीक है तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे लिए अजय देवगन का फूलर काटे वाला वो सीन बाइक वाला मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा मैंने ठान ली मैंने दो बाइक वाले बुलाए एक बाइक पे एक पैर रखा दूसरी बाइक पे दूसरा पैर रखा और दोनों बाइक वाले ने इनके नीचे चला गया टंट के अंदर कुछ तो ऐसे इंजरी होंगी कुर्बानियां होंगी फिर मैंने पंद्रह बीस बाइक वाले बुलवाए कुछ मेरे नीचे चले गए बाकी फाइनली दो टिके कोई एक बाइक पे मैंने रखा एक पैर दूसरी बाइक पे रखा दूसरा पैर अब इस बाइक वाले को पता नहीं क्या सूजी है यहाँ निकल गया फिर इस बाइक वाले को पता नहीं क्या सूजी है वहां निकल गया अब दोनों की सूजी के चक्कर में मैं पूरा सूज गया हीरो समझते हैं ना ऐसे ही होते हैं हीरो समझते मतलब मैं हीरो शाहरुख खान ने अब थोड़ी सी हवा भर दीजिए सेम टू सेम एक मिनट एक मिनट आप कहा से शाहरुख खान के जैसे लगते हैं अगर शाहरुख बनना है तो थोड़ा सा डांस रोमांस आना चाहिए ना तुम गुस्सा मत करो आओ हम कैरम बोर्ड खेलते हैं हेलो क्या किया आपने मैं तुम्हें शाहरुख खान के और स्टेप सिखाता हूँ तुम आओ हम लोग जरा अभी जरा मीटिंग है हमारी हम आते हैं थोड़ी देर में ओके थैंक यू मैम आप सब सोशल मीडिया पे तो हैं ही पर बहुत कम वक्त मिलता है ना कभी कभी आप अपनी फोटो कोई पोस्ट कर दे तो उसके नीचे कमेंट्स क्या है Hmm. आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है hmm. वो बड़े मजेदार कमेंट्स करती तो हमने कुछ छांट के रखे हैं आपके लिए आपको दिखाना चाहते हैं प्लीज आवे लुक <laughs> ये जूही जी ने कई फोटो डाली है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर चूज विच टाइप ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक यू आर रेडी टू रिप्लेस ओके तो नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं क्या क्या है जी मैडम आप ये ब्रश एक ही बार यूज करते हो क्या हम तो तब तक करते हैं जब तक ब्रश के दाद ना झड़ जाए नीचे और मजेदार है बाहरी हीरोइन ऊपर के दांतों के लिए अलग और नीचे के दांतों के लिए अलग लोग अभी देखो क्रिएटिव लोग हैं और भी आगे ओहो चिट्ठी लिख दी किसी ने <laughs> मैडम ऐसे नहीं बिकेगा लोकल ट्रेन में चढ़िए दादर से और बोलिए दसका दो दसका दो दसका दो 
बूढ़े बच्चे जवान सबके लिए अच्छा रहेगा तो दांत साफ करेगा पुराना हुआ तो पजामे में नाड़ा डाल देगा काम आएगा जिसका दांत साफ वही मुस्कुराएगा वरना बीवी भी पास नहीं बिठाएगा ये कोई शायर लगता है दिल जला कोई दस का दो दस का दो मैडम एडवाइस के लिए इस नंबर पे पे करें पे करें अच्छा कैसे भी एक्सपेक्ट कर रहा है पे करें पे भी करें हाँ और आगे दिखाइए मगर ये बहुत सही बोला है ना उन्होंने हम एक टूथब्रश होता है हाँ जब तक उसके दांत हाँ दांत सच्ची में वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता फिर उसको क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं फिर ज्वेलरी की क्लीनिंग के लिए करते हैं और फाइनली वो नाड़े में ही पहुँच जाता है सही बोल रहा है कई तो लेडीज़ काट के उसमें धागा डालके ये दिन भी बना लेती हैं तो प्लीज ये नेक्स्ट लेवल है ये कौन करता है कौन से सीरी बना ले मेरे दादाजी के दांत भेज रहा हूँ चमका के भेज देना ये तो कमाल हो गया और भी हैं ओके ओह गॉड मधुजी की फोटो हैशटैग जेन ट्यूसडे वाइब्स ओके तो आइए कमेंट्स पढ़ते हैं क्या है मगर मधु तुम योगा कर रही थी या फोटो भेज रही थी ले रही हो कर क्या कर रही थी मैडम फोन फेस रीडिंग नहीं कर पा रहा थोड़ा और मेकअप करो तब अनलॉक होगा मेरी बीबी के साथ भी ऐसा होता है लिखा है उसने या तो पूरी सोशल मीडिया पर हो या पूरी योगा में आधा दूरा आधा आधा क्यों रखा है अच्छा कोई बात जो अभी आप बोल रही थी आगे ओह अच्छा there are two means of refugee from the miseries ओ बड़ी मुश्किल इंग्लिश अभी there are two means of refuge from the miseries of life music and cats आगे नाम पढ़ो फिर कोट किसका है Albert Schweitzer Albert Schweitzer Schweitzer आपको कैसे पता पढ़े लिखे हाँ तो comments दिखाइए जरा how beautiful a cat is. It's me. It's me. Yes, I'm sure. Now, let's go. The cat walk will be done. The cat walk will be done. I'm the cat walk. I'm the cat walk. I'm the cat walk. Can I come to your body? Yes. This is very good. Come. The reply will be done. I love the reply. They like Billy. They don't like Gade. No. 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 This is too funny. और आगे दिखाइए। अब आप cat का exam clear कर सकती हैं। C A T C A T का exam हो। और आगे। On the way to Bada Farm. Bada Farm. Comments पढ़ते हैं क्या हैं? सस्ता sunflower तेल लेने आप सीधे ही खेत में पहुंच गए। Reply has written someone. Now they will eat their own food. They will eat their own food. They are fighting a lot of fans. If someone has written someone, they will put a bottle down. They will put a bottle down. They will also put a bottle down. Let's see another one. In this photo, there is a sun and a flower. Wow! Wow! There is a husband who is watching the photo. Reply has written someone. They have only decided everything. They have only decided everything. They have only decided everything. How much is the shock of the photo? The madam is on camera. All the trees are also on camera. What an observation, right? How many people have been observation? Actually, it's different. Let's see more. Aisha Julka. There are still some wonderful, so many English. Okay. So many English. Comments? 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 Jackie Dada, you don't have to wear a mask on your face. Reply. And you have to keep social distancing. Next. Oh, my God. Jackie Dada, you've reached a wrong place. This is not Aisha Shroff. Oh, my God. 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 Next. Oh, finally, I'm going to study. Oh, borrowed my children's stationery. Color pens for my Ayurveda online class. Okay, let's see the comments. Madam, you have done Ayurveda's course, so tell me, if you have a pain in the face, then which oil should you put in 
मुझे जावेद अख्तर साहब को बताना है वो पता नहीं कौन सा तेल बेच रहे हैं मैडम आयुर्वेद के चक्कर में अपना नाम जूही चावला से जूही आमला मत कर देना और ये सबसे बेस्ट है ये सबसे बेस्ट है खत्म हुआ जूही जी मधु जी आयशा जी यहाँ पे कुछ लेडीज हैं उन्होंने अपने सवाल लिख के हमें दिए हैं तो ये लेडीज के सवाल हैं आप तीनों के लिए अच्छा उनका ये कहना है कि आपको तो बहुत सारी साड़ियाँ और ड्रेसेस गिफ्ट आते होंगे आप हीरोइन हैं तो कभी कोई ड्रेस पसंद नहीं आती तो उसे अपने रिश्तेदार या दोस्त को चिपकाया है <laughs> मैंने चिपकाया अच्छा well done, well done. जो पहनना नहीं और आ, मेरे हस्बैंड की ये आदत है गंदी अभी फिर हस्बैंड मैं ही ले आई हूँ लेकिन फिर हस्बैंड ले आई आई नो पर अब सुन ही लो क्योंकि ये बताना जरूरी होता है <laughs> कि जब भी कोई ऐसी चीज ऐसी साड़ी आ जाए या ऐसा कोई गिफ्ट आ जो उसको नहीं पसंद आया मेरे लिए मुझे पसंद है लेकिन उसको नहीं पसंद है यू कैन वेयर इट अब ये क्या बात हुई एंड देन बहस होगी ये होगा वो होगा तो फिर फायदा किसको होता है जिसको जिसको गिफ्ट जाती है गिफ्ट जाती है <laughs> फिर वो आगे चली जाती है पैक होकर तो हिरन भी ऐसा करती है हाँ करती हूँ मैं तो कभी कोई नेल पेंट की बॉटल सूख गई हो तो थिनर डाल के नेल पेंट चलाया कभी किटी पार्टी में दस की जगह पंद्रह लोग आ गए हो और खाना कम पड़ गया हो तो दाल में पानी डाल के दाल बढ़ाई है और पीछे से हस्बैंड को पाव लेने भेजा मैं तो एक भी किटी का हिस्सा नहीं हूँ किटी पार्टी करती नहीं आप आप भी नहीं करती मैं करती थी पहले अच्छा जब शादी हुई थी मेरी शुरू में आई वाज पार्ट ऑफ ऑल द किटीज अच्छा मैं कभी नहीं मैं लाइफ में कभी किटी पार्टी आई नहीं पर किटी तो लेडीज के लिए मुझे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम लगा ही नहीं आज मैं उधर आके तेरे को पीटूंगा मैंने कुछ मैंने पूरी बात नहीं बोली क्या बोला क्या वो ये क्या बोली मैं तो किटी पे नहीं जाती मैंने कहा वो लेडीज के लिए होती है तो बुरा मान गई सॉरी ये बहाना है इनको सूट दिखाना ना अपना मार दी तुझे अच्छा ओके 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 क्या बात है सनी वाह सीरियसली बहुत प्यारा है लेकिन हमने इतना इतना सूट देखा दिख बहा <laughs> पता ही आपको तो <laughs> बहुत ही प्यारा है। अगर आप मुझे मारने के लिए उठी होती ना तो आप सीधा ऐसे ही करती आपने कहा मारूंगी तुझे मैं <laughs> नीचे आप फुटवेयर दिखा गई अपना <laughs> ओके आई लव लेडीज टॉक यू नजर आ रहा है <laughs> पता लग रहा है चारों तरफ लेडीज तूने किट्टी पार्टी में जरूर पार्ट हाँ। लिया मुझे समझ में नहीं आती क्या करती है लेडीज मेरे घर में एक दो बार हुई मैं बाहर बैठा हुआ था अपना काम करता अंदर हाँ फिर थोड़ी देर बाद हाँ 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 फिर एकदम मैं अंदर गया तो सारी पता नहीं पेपर लेके कुछ लगी थी कुछ तो पता नहीं लव यू लव यू लव यू बड़ो लोग लव यू लव यू लव यू ऊपर वाला थैंक यू बड़ो कपिल जो शुरुआत में डांस किया ना मजा ही नहीं आया आगे से नहीं करने का बिड़ो ऐसा तभी मैं चल के एंट्री ले लाऊ लव यू लव यू जो जे मेरा बच्चा है तो मधु जी मेरा बच्चा है तो आयशा जी मेरा झुलका है तो ये उनको बच्चा क्यों नहीं बोला क्योंकि सरकार ने बोला है बच्चे दो ही अच्छे सर बहुत मजा आया बड़ू मैं अभी इधर था बड़ू मधु जी मैं इधर राइट रियल ना अरे लव यू ऊपर वाला बादशाह है बड़ू ऊपर वाला लव यू मजा आया ये देखो ये अच्छा मैं बड़ू अभी इधर गया था दशहरे में मेला था उधर बहुत मजा आया मेरे को उधर क्या करने एज ए चीफ गेस्ट नहीं एज अनाउंसर गया था मैं <laughs> वो बच्चे लोग जो खो जाते ना <laughs> उनको लाइन से मैं खड़ा करके सबको पूछता है किसका बच्चा है तो <laughs> किसका बच्चा है तो <laughs> किसका बच्चा है तो ऐसा करके खैर बुढ़े लोग 
love you, love you, love you, love you, love you. Sorry, love you, sorry, sorry. मैं बड़ो आप लोग को बताना चाहता हूँ ऐसा पागल जगू देखा कभी आपने लाइफ में और मैं जिंदगी में बहुत काम किया बड़ो बहुत ऊपर वाला बादशाह मेरा लव यू ऊपर वाला और बहुत काम किया कुछ कुछ फिल्में हम लोग करने पाए जुई जी के साथ में हम लोग कुछ फिल्में मेरे को ऑफर हुई थी अच्छा जैसे कि डर तो क्यों मैंने बोला मैं किसी के बाप से नहीं डरता वो हाँ फिर मेरे को डुप्लीकेट ऑफर हुआ तो वो क्यों नहीं की मैंने बोला अगर मैं डुप्लीकेट कर लूँगा तो फिर कृष्णा क्या करेगा एक बार कृष्णा के लिए जोरदार ताली हो जाए क्या मस्त कर रहा है बुलो कृष्णा वेल्डन बहुत अच्छा कर रहा है तो बुलो बहुत अच्छा। Brilliant, very good man. Thank you, Dada. बहुत अच्छा बड़ो, very good. Hey, Joyji. Love you, Joyji. Dada, करने क्या है आप इधर? मैं actually gift लेकर आया Joyji के लिए. एक मिनट. Gift लेकर आया? हाँ ये. Joyji. हाँ, मैंने सोचा वो gift है. Thank God, ये gift है. ये. ये तकियार chain क्यों दे रहे? कल मैंने इनका गाना देखा. कौनसा मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो नींद नींद ये चैन और लौटा लौटा दो मुझे लौटा दो चैन तो मेरी नींद अब इतना सीनियर है जोई जी बात तो मानना पड़ेगा तो नींद भी दिया चैन भी दिया और लौटा दो भी दिया वही तो क्या बात है क्या बात कर मधु जी ये आपके लिए आपके लिए भी कुछ आया हाँ ये मधु जी आपके लिए ये Road number 7, Gulmar, Kanjurmar, Kashmir. What are you saying? Oh, I saw this song too. What? This is a open sea, this is a open sea. Where are we going? We don't know where we are going. Oh, that's a good one. Madhu Ji, love you, love you, love you, Madhu, love you, Madhu. Dad, I love you, love you. Madhu Ji, you were in the pool and in the cart, right? When you were in the pool and in the cart, I was in the car. I was in the car. What were you doing in the car? I was going to kill the tiger. The tiger, love you, my child. The tiger, love you, the tiger. Love you, the tiger. My child is a tiger, but I am the child of his child. What a bad thing. It was a very good thing. It was a very good thing. The tiger was from childhood. We were playing here. My child. My child. We were playing with cricket with the tiger. Do you understand? So, like this. Very good. हाँ पर बस तो माय और टाइगर ऐसा क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत शरारती बचपन से बड़े हो फिर वो ऐसा क्रिकेट खेलते खेलते बॉल है ना ऐसा बगल वाला कॉलोनी में चला गया फिर तो वो लोग टेंशन में आ गए क्यों वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन लगाया उन्होंने कहते हमारा कॉलोनी में टाइगर घुस गया है खैर आयशा जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए फैंटास्टिक आयशा जी माइकल आपका गाना देखा मुझे बहुत अच्छा लगा कौन सा झुलका गिरा रे बरेली के बाजार में झुलका नहीं झुमका था अभी झुलका को बुलाया सब कुछ झुलका ही रहेगा इधर यहाँ तक कि मैं खाने में भी अभी पनीर के साथ झुलका नहीं झुलका ही खाकर आया हूँ खैर जिंदगी में बड़े लोग हर चीज कॉमेडी नहीं होता है मेरे को अपना स्ट्रगल का दिन याद आ गया बड़ू जोई जी मधु मैं बता नहीं सकता हूँ मैं तीन बत्ती का टाइम था मैं स्ट्रगल कर रहा था इतना मेहनत किया मैं बड़ू ऊपर वाले ने मेरे को दिया है बड़ू अच्छा मैं ऐसा भूख पेट के अंदर इतना पसीना आ रहा था मैं सड़क के ऊपर खड़ा था अच्छा मेरे को किसी ने भी नहीं पूछा लेकिन ये लेडी अर्चन अर्चु Yes, Jackie. I love her. Oh. Ye mere paas aai. 
इन्होंने गाड़ी रोकी और बोली किधर जाएंगे साहब फिर मीटर डाउन किया बोलो फिर मिलते हैं थैंक यू अच्छा जो जीता भाई सिकंदर में गाना था ना कि चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया कई बार ऐसा होता है सामने वाला बोलता नहीं है हम समझ जाते हैं और कई बार क्या होता है सामने वाला बोलता कुछ और है हम कुछ और समझ जाते हैं तो मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपने कभी किसी की बात को गलत सुन लिया हो या आपकी बात को किसी ने गलत समझ लिया हो तो आप अपना किस्सा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जी मैम हाय कपिल हाय अर्चना मैम हेलो एवरीवन मेरा नाम नेहा है आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन ओ वाओ आज सुबह से हम शूट कर रहे हैं मेरे थोड़ा थोड़ा बैक पेन हो रहा है तो क्या करना चाहिए आप डेफिनेटली क्लिनिक पे आ जाइए मैं आपको ट्रीट कर दूंगी वाह ये भी आप ही वाली है पूरी क्लिनिक पे आओ कस्टमर ये नहीं की इधर ही कुछ बता दो नेहा कहाँ से आई आप मैं यही हूँ गोरेगा गोकुल धाम में रहती हूँ अच्छा जी बहुत बहुत स्वागत है जी डॉक्टर थैंक यू सो मच जी सो so, बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं पेशेंट्स को कुछ कहती हूँ वो समझते कुछ और है और होता कुछ और ही है जी। तो रिसेंटली एक कपल मेरे पास आए थे हस्बैंड अच्छा। की नी सर्जरी हुई थी अच्छा जी। तो उनका रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट चालू था तो उनकी वाइफ ने मुझे पूछा मैडम आप एक ऐसा चीज बताइए कि ये जल्दी ठीक हो जाए तो मैंने बोला अगर ये कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करें रेगुलरली यू नो रिहेबिलिटेशन पे ध्यान दे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे अच्छा जी अगले दिन वो आए और उनका नी तीन गुना ज्यादा सूज गया था oh तो Kaisa? मैंने बोला ये क्या हुआ तो उनकी वाइफ ने बोला मैडम आपने कहा था ना कंटिन्यूसली उनको एक्सरसाइज करवाना oh, oh, तो oh, मैंने oh, उनको पूरा दिन एक्सरसाइज करवाया विदाउट ब्रेक बट देखो अब ये चल भी नहीं पा रहे oh. तो मैं कुछ कहना चाहती थी वो कुछ और समझ गई और भुगता पति ने <laughs> तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती है बोला सब आया होगा जान बुझ के करवाया होगा उसने बीच में ना एक बार बाबा रामदेव ने एक आसन करवाया था ऐसे ऐसे करके तो बाल निकल आते हैं तो पार्क में जाओ जिसको वही सब कर रहा था एक औरत मैंने देखी मुंह ढक के बैठी हुई थी मैं कहा आंटी आप नहीं कर रही कहती बेटा मैंने तीन साल किए बाल तो निकले नहीं मेरी मुझे निकल रही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा जी भाई साहब वो भाई साहब पीछे हाई सर एक किस्सा है की जब मैं छोटा था आप छोटे भी थे वाह फिर क्या हुआ दिवाली में जब रात में आ, सब फटाके फोड़ के सब गली पूरी शांत हो गई थी हम फिर भी चल रहे थे और एक फटाका आता था सर बटरफ्लाई फटाका करके अच्छा तो उसमें जब आप जलाते थे तो वो ऐसे ऐसे उड़ के बटरफ्लाई की तरह फिर उड़ के फूटता था तो वो हम जला रहे थे तो मैं मयूर ये मेरा भाई भी है सुमित और एक सौरभ हम तीन भाई थे आपके भाई है जी हाई हाई तो हम जब फटाका फोड़ रहे थे तो वो जो था तो उसने सुरसुरी से उसे जलाने का ट्राई किया सुरसुरी क्या होती है सुरसुरी सर वो अच्छा वो बच्चे खेलते फुलजड़ी 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 जैसे फुलजड़ी हां तो फिर सुरसुरी से क्या किया जुरजुरी की फिर जब वो जलाने जा रहे थे तो उसकी रोशनी से उन्हें दिख नहीं रहा था कि फटाका जल रहा है कि नहीं तो मैं और मेरा भाई हम साइड में खड़े थे और मैं तो बहुत फटाखों से डरता था तो ऐसे कान बंद करके खड़ा रहता तो अच्छा। उसने बोला कि जलेगा कि नहीं तो मुझे बता अच्छा तो मैंने उसको बोला नहीं जला अच्छा वो जल चुका था अच्छा। तो वापस जलाने के चक्कर में जब पास गया, गया। तो फटाखा जल के उसकी शर्ट में घुस गया तो भाई ने पटाखा फोड़ा आपका फिर नहीं सर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर शो में आने के लिए थैंक यू अर्चना जी कैसी हैं आप नमस्कार हेलो दोस्तों हेलो मधु जी हेलो आयशा हेलो क्या हो गया आज आवाज ही निकल रही चाचा जी अरे इनके सामने तो शाहरुख की आवाज ही निकली किरण मैं इतना खुश हूँ सची कपिल थैंक यू थैंक यू आज इनको मिला दिया मैं पंजाब में था मुझे पता चला कि आप तीनों आ रही मैं आपके लिए स्पेशली देखो ये मक्की के दाने लेके आया हूँ कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम ये तो ये तो अच्छी बात है अच्छी बात नहीं मैंने खुद लिखा है तीनों के नाम अपना अपना नाम पढ़ लो और खा लो <laughs> मैं आप तीनों का इतना बड़ा फैन हूँ इतफाक देखो 
कि आप तीनों मेरे सामने साक्षात बैठे हैं तीनों मेरे सपने में रात को आई थी तीनों एक साथ कैसे सपने में आ गई सपने में आई थी स्कूटी में थोड़ी आई है कि जो तीन सौ अलाउड नहीं है क्या बात है जी जी आपका ट्रैवल प्लान मुझे कभी पसंद नहीं आया पता नहीं क्यों क्यों क्या हुआ अरे ये मतलब बॉम्बे से पूना गई पूना से दिल्ली गई दिल्ली से पटना ये आपको जब पता है मैं पंजाब में हूं तो आप वहां क्यों नहीं लेकिन मैं स्पेशली पंजाब से आपके लिए यहाँ पे आऊँ अभी शो जब खत्म होगा ना कपिल मैं डिनर करने जाना इनके साथ मैं किसी अरे के साथ डिनर पे क्यों जाएंगी अरे गहरे के साथ नहीं जाती चाचा जी यहाँ क्या करने आए हो आप मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दू आई एम बॉलीवुड प्रोड्यूसर थैंक यू झूठ बोल रहे हैं ये कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर नहीं हमारे दूर के चाचा इधर ही रहते हैं वाह चाचा मतलब देखो प्रोड्यूसर बोला तो रिश्ते बन गए मुंबई में ऐसा होता है ऐसी कोई बात नहीं लेकिन मुझे बात करें तो एक्चुअली मैं ना एक फिल्म बना रहा हूँ आप तीनों को मैं साइन करने आया हूँ अपनी फिल्म में प्लीज मुझे ना ना करना मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरी फिल्म का नाम है ओ टी पी ओ टी पी तो कहानी क्या है कहानी नहीं सरकार ने कहा ओ टी पी किसी से शेयर नहीं कर सकती तो फिर फिल्म बनाने का कैसे सोच लिया आपने ये बहुत लंबी कहानी है तो ठीक है रहने दो नहीं नहीं मेरी दूसरी फिल्म का टाइटल है बहुत लंबी कहानी है वही तो मैं सुनाने आया लेकिन उसकी स्टोरी बहुत छोटी है अगर आप सुन ले तो बहुत बड़े शहर में छोटा सा हीरो बहुत बड़े बाप की छोटी बेटी से प्यार करता है अच्छा और बहुत बड़ा बाप छोटे हीरो को बुलाकर बहुत बड़ी हवेली में बहुत छोटी बात कर देता है कहता है मेरी बेटी को छोड़ने के कितने पैसे लोगे वो बड़ा खुददार है हीरो कहता है बैंड्रा का 500 लोखंड वाला का 300 सौ वो हाँ ऑटो चलाता ऑटो वाला <laughs> ये क्या फालतू कहानियां सुना रहे कोई ढंग की स्टोरी है तो सुनाओ ना उनको ढंग की सुनी है हाँ। तो फिर आपको मीरा रोड जाना पड़ेगा चलेंगी तो राइटर उधर रहता है नहीं नहीं वो तो कब्रस्तान में रहता है <laughs> मतलब मतलब उसने मुझे स्टोरी सुनाई कहता अगर आपको अच्छी ना लगे मुझे जिंदा गाड़ दो इतना इतना गाड़ा आशा जी इतना इतना गाड़ा स्टोरी वो सुना सकता है अभी इतना बाहर है चाचा जी आप हमारे गेस्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो आप तो कोई बात नहीं जितना इनका टाइम वेस्ट होगा मेरे से ले लेना तीन साल से बहुत वेस्ट टाइम मेरे पास पड़ा मैं अमृतसर वेला ही था जूही जी स्टोरी मैंने आपको सुना दी अब तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण <laughs> लेकिन मैं आपको बताऊं शूटिंग पे आपको इतना मजा आएगा हाँ। आपको ये लगेगा कहाँ आगे आउटडोर किधर कई बार दुखी होता है वैनिटी वैन कमरा आपको घर जैसा माहौल लगेगा अच्छा हाँ क्योंकि इनके घर पे हम शूटिंग कर रहे हैं ना <laughs> जब इतना भगवान ने दिया है क्यों हम वेस्ट करें अरे उनको नहीं करनी आपकी फिल्म साइन ना आप क्यों बीच में मना कर रहे हो एकदम मना ना करो आप मेरे गाने सुन लो हो सकता है आपको पसंद आ जाए अच्छा गाना गाएंगे कौन यार तेरी इतनी अच्छी आवाज है इस अच्छी आवाज में तू मीका को बोलेगा तो मना थोड़ी करेंगे <laughs> मीका फ्री थोड़ी है मीका फ्री नहीं है तो हम नेहा का कर्जे गवा लेंगे नो no प्रॉब्लम देखो हम प्रोफेशनल तो नेहा का मीका से क्या लेना देना यार उनका लेना देना क्या है मुझे क्या लेना देना मैं प्रोफेशनल प्रोड्यूसर हूँ मुझे गाना गवाना है बस चलो कोई बात नहीं मैं गा लेता हूँ ये हर देना प्लीज थैंक यू सो मच वट वुड यू लाइक टू है प्रणाम प्रणाम चीचा आपके बारे में पीछे सब लोग बात कर रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू नहीं बोल रहे उठाओ इसको क्या टाइम पास कर रहे हैं चीचा ये बहुत गाना भी ना गाते हैं मस्त एकदम आज मैं लाइव सुनूंगा आप ये बजाएंगे वो तो आपके गाने पे डिपेंड करता है अच्छा गाएंगे तो नहीं बजाएंगे तो नहीं बजाएंगे अच्छा नहीं गाया तो बजाएंगे क्योंकि ये बांसुरी नहीं बंबू है एक काम करो इतना बड़ा बड़ा हीरोइन लोग बैठा करो कोई इनका गाना सुनाओ मधु जी का कोई मस्त गाना हो जाए हाँ 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 चलो मैं इनका सुनाता हूँ <coughs> रुकमनी रुकमनी शादी के बाद क्या क्या हो वो क्यों बताएंगे शादी के बाद क्या क्या हुआ शादी ये रुकमणी का पर्सनल मैटर है 
वो क्यों बताएंगे रुकमणी शादी के बाद क्या किया शादी के बाद मेरा टाइगर हुआ किसी का कुछ हुआ वो क्यों बताएंगे ऐसा नहीं चलेगा एक काम करो जूही जी का मास्क गाना हो जाए हाँ जब तक रहेगा समोसे में आलू मैं तेरा रहूंगा शालू ये क्या बात हुई चीचा मतलब आलू निकल जाएगा तो शालू की जिंदगी बर्बाद जब तक रहेगा समोसे मतलब पकवान पे डिपेंड है आलू निकला तो शालू गए कोई शालू से प्रॉब्लम है आपको तो ये क्या गाना हुआ कोई और सुनाओ हेलो हाँ जी हाँ जी 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 सिद्धू साहब ने दो लाइनें आपके लिए भेजी हैं क्या खुद को क्या समझती है इतना क्यों अकड़ती है यार अकड़ तो होंगे इस कुर्सी पे जो भी बैठता है अकड़ खुद ब खुद आ जाती है बेड़ो बड़ा कमाल की बात है बेड़ो ये कुर्सी छोड़ती नहीं वो हर जगह से कुर्सी छोड़ देती है कमाल है बेड़ो मैं आई लव यू सिद्धू जी मैं कुर्सी के बारे में मैं भी दो लाइनें वर्णन करना चाहता हूँ हाँ बिल्कुल कुर्सी कैसी चीज है आजकल हर कोई बना रहा है कोई लकड़ी की कोई स्टील की कोई प्लास्टिक की लेकिन प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठकर गर्मी लगती है और गर्मी से खुजली होने का डर है और खुजली का एक ही इलाज है पाउडर दस रुपए दस रुपए दस रुपए दस रुपए पाउडर 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 हाँ जी हाँ एक भाई साहब एक मिनट पाउडर पाउडर दस रुपए दस रुपए अरे दस रुपए का पाउडर है जो लेना चाहे ले लो जिसने नहीं लेना ये पाउडर वो मार जा के खेलो ए पाउडर 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 दस रुपए दस रुपए दस रुपए वाह वाह पाउडर बेचने वाला है अभी पता चला बेड़ो क्या मस्त है क्या बात है क्या बात है ये पाउडर जो ऐसा मुंह पे लगा सकते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये चल बड़ो चल अंदर चल जूही जी मधु जी आयशा जी कोई भी गुस्ताखी हो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं पर हमारी जो फैमिली है थोड़ी ऐसी है क्रैक है पर एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे मेहमानों के लिए आइए जूही जी आइए आइए मैम जोरदार तालियां हो जाएं एक बार थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आयशा जी मधु जी जूही जी बड़ा मजा आपके साथ ये शाम बिताने का Thank you, thank you, Kapil ji. Really, thank you so much. Thank you. 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 खुद को सुरक्षित रखिए आप स्वस्थ रहे खुश रहे गुड नाइट थैंक यू फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज